Erev Tov à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Chanukah, mais avant de vous parler de ce que l'on doit faire quand on est arsana et quand on est hébergé, euh, quand on est invité, et euh, de l'heure de l'allumage des nérots de Chanukah, j'aimerais revenir juste sur une, un petit détail pour lequel j'ai trouvé un, une explication supplémentaire. Pourquoi dans les familles ashkenazes, les jeunes filles n'ont pas l'habitude d'allumer En tout cas, pas toujours, alors que euh, Mehadrin signifie... Ben Baïd, qu'on qu devrait allumer autant de, euh, de Nérot, autant de flammes, que de membres de la famille. Et euh, selon le Rama, selon Ramoshi Serles, chaque Ben Baïd doit allumer sa propre Hanoukia, c'est-à-dire que le Mehadrin et le Mehadrin min Mehadrin se cumulent. Donc pourquoi une jeune fille n'aurait pas, elle aussi, euh, la possibilité d'allumer les Nérot de Hanouka Alors la possibilité, elle là, c'est sûr. Maintenant, pourquoi euh, l'habitude n'est pas de le faire Alors, euh, on avait dit parce que le pirsoum, la, la publicité, ce n'était pas trop le rôle des filles. Ça, c'était une, euh, une première explication qui, était, qui a été donnée par le Khatam Sofer. Ce qui est un peu, euh, un peu euh, paradoxal, parce que justement, euh, on dit que les, les femmes ont elles aussi la mitzvah de Nero Tranuka, et l'essentiel de la mitzvah de Nero Tranuka, c'est justement le pirsoum. Donc, a priori, l'obligation les concerne au même titre. Euh, par contre, pour ce qui est du Mehadrin, ce qu'on pourrait dire, c'est que pour ce qui est du Mehadrin, alors on ne va pas trop insister sur le Pirsoum, ça c'est pour le Khatam Sofer, donc c'est ce qu'on avait donné, déjà donné comme explication. Mais il euh, y a une autre explication qui, euh, qui voudrait qu'en réalité, quand pour le Rama, chaque Ben Baït allume, il y a une part de Khinour, il y a une part d'éducation pour plus tard. Donc chaque Ben Baït, il est en devenir un futur Bar la Baït. À un moment donné, il va fonder son foyer, il va allumer les Néros de Hanouka. Or, quand, euh, quand on se marie, on dit Ish ou euh, Ish ve Ishto, et euh, Isha, Ishto kegufo. Sa femme, c'est comme lui-même. Donc quand le Bar Baït allume, sa femme allume aussi. C'est la même chose. Et quand il est euh, en déplacement, sa femme allume. Euh, c'est comme s'il le faisait lui-même aussi. Donc, euh, étant donné qu'une femme ne va pas être amenée plus tard à allumer de façon systématique euh, en tant que bar la baït, euh, c'est pour ça qu'elle ne s'entraîne pas en tant que ben baït quand, euh, quand elle est plus jeune, quand elle est dans la maison de, de ses parents, parce qu'elle est de toute façon acquittée du Haïkaradine et du Mehadrin Mina Mehadrin. Donc, pour le Mehadrin, il y a un aspect chino aussi qui fait qu'on y insiste, selon le Rama. Et selon cela, une fille euh, aurait moins euh, cette obligation de chino. Voilà, ça ne veut pas dire qu'elle en exclut, qu'elle ne peut pas le faire, mais ce n'est pas euh, aussi, euh, aussi urgent. Alors, est-ce qu'un euh, Bahor Yeshiva doit allumer les Néros de Hanouka là où il est Il est Arsanaï, il est. Euh, il est hébergé, certes, et on dit que quand on est Arsanaï, on peut être obligé d'allumer les Néros de Hanouka à plusieurs titres. Alors déjà, quand on n'est pas Ben Baït, quand on ne mange pas là où on est hébergé, ça c'est ce qu'on avait vu la, la, la semaine dernière, alors à ce moment-là, on est comme Rabbi Zera, on doit au moins s'associer au Bar la Baït pour s'acquitter des, euh, des Néros de Hanouka. Parfois, s'associer ne suffit pas, et euh, ça, ça peut être à plusieurs titres. Euh, s'il a, euh, a sa propre ouverture vers le domaine public, il a sa propre porte, il a sa propre fenêtre. Alors on dit dans, la, dans le Shoukhan Rouk, dans l'Agmara, qu'il y a une notion de rachad, il y a une notion de soupçon, on pourrait le soupçonner de ne pas allumer les Néros de Hanouka, et par conséquent, il ne peut pas se contenter de, de s'associer, il doit allumer sa propre, sa propre Hanoukia. Alors, euh, ça, c'était vrai à une certaine époque, on allumait de façon systématique à l'extérieur. On peut dire que de nos jours, il n'y a plus cette notion de rachad, il n'y a plus cette notion de soupçon. Donc, pour ce qui est du rachad, même si notre baron yeshiva, même si notre étudiant, il a sa propre porte, il n'y a pas de soupçon et donc il n'est pas obligé d'allumer à ce titre. Il peut être obligé d'allumer au titre de Mehadrin, selon le Rama, comme on a dit, quand, selon la coutume Ashkenaz. Cependant, pour le Minhak Sepharad, le Mehadrin n'est pas appliqué. On applique le Aikaradin et le Mehadrin Mina Mehadrin, c'est-à-dire que seul le maître de maison, seul le, seul le chef de famille, allume une Hanoukia. Et donc, par conséquent, un, un étudiant, étant donné qu'il dépend de ses parents, il est encore sommaire al shulchan à vivre, il dépend de la table de ses parents, il n'est pas dépendant financièrement, il est, il est de toute façon considéré comme bête de ses parents. Alors la question 
du Bachon Yeshiva. Elle a été posée au, au Rav Wadi Yosef, à d'autres rabbinim, bien sûr. Euh, il y a répondu dans le Yechavedat, Relegvav Siman Mem Gimel. Et il, est, il en est arrivé à, à la conclusion qu'un Bachon Yeshiva est de facto, de toute façon, déjà acquitté de l'allumage de des Néros de Hanouka à plusieurs titres. Tout d'abord, les parents allument chez lui. Donc c'est un petit peu comme Rabbi Zera, dont la femme allume chez lui. Il est, il est Ben Baït, il est membre de la famille, il dépend encore financièrement de ses parents. Donc il est Ben Baït. De la même manière que Rabbi Zera ne s'inquiétait pas d'allumer les Néros de Chanukah quand il était hébergé, quand il allait étudier la Torah, parce que sa femme a, a, a allumé pour lui chez lui, eh bien les Bachor Yeshiva n'ont pas non plus à allumer les Néros de Chanukah quand ils sont hébergés à la Yeshiva, puisque leurs parents allument pour eux à la maison. Euh, de plus, de plus, même là où ils sont, il y a un allumage. Il y a un allumage au Beth Amidrash de la Yeshiva. Et euh, même si tu veux dire qu'il n'est pas Ben Baït de ses parents, il devient Ben Baït de la Yeshiva parce qu'il y est euh, hébergé à titre gracieux. C'est un, un barreau excellent, il a été accepté, tout ce que vous voulez. Donc dans ce cas-là, il est nourri et logé par la Yeshiva. Il y a un allumage à la Yeshiva et donc il est Ben Baït de la Yeshiva. On peut dire que le Beth Amidrash, l'allumage qui se fait dans le Beth Amidrash de la Yeshiva, la quitte de toute façon, et pour ce qui est du mari Ta'aïn, mettons qu'il a son propre appartement, comme c'est le cas dans certaines yeshivotes, pour ce qui est du mari Ta'aïn, on a euh, déjà dit qu'il n'y a pas de mari Ta'aïn de nos jours, et ça a été tranché d'ailleurs par le Rashba, Rav Shlomo Ben Aderet, Av Bendi de Barcelone, euh, à la, à, au Moyen-Âge. Donc il n'y a pas de mari Ta'aïn de nos jours, et, et donc il n'est pas obligé d'allumer. Alors, s'il a envie d'allumer, il peut le faire. Il peut le faire, mais il y a une chose est sûre, c'est qu'il ne pourra pas dire la bracha. Le Rav Mordechai ou Zichon Olivacha, lui, il encourageait à s'associer avec des proutotes, avec des bachorim d'origine ashkenaz, et de sorte à au moins participer avec, à la mitzvah. Alors, je ne sais pas s'il le, le pensait par obligation, mais s'il encourageait juste à le faire par euh, souci de, de participation, par souci de rinour, de, 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 pour qu'il y ait une action dans la, dans la, dans la, dans la mitzvah. Peut-être que c'est juste par Midat Rassidou, par Ridour, qu'il encourageait à le faire. Euh, pour le minage Ashkenaz, de toute façon, bien sûr, chaque garçon allume sa Hanoukia, euh, y compris à la Yishiva. Par contre, il y a une chose euh, à laquelle il faut faire attention quand on est à la Yishiva, euh, y compris quand on est à un barreau Yishiva Ashkenaz, c'est que, comme le Rama le recommande, on ne doit pas mettre les, toutes les Hanoukiot au même endroit. Mettre toutes les Hanoukiot au même endroit, eh bien, si à la fin, ça fait... Euh, alors, bien sûr, la Hanoukia, ça fait que on, on, on distingue le nombre de jours donc là, on peut dire que, que même si elles sont relativement proches, ce n'est pas trop un problème. Mais parfois, Bliyainara, euh, Ben Pourat Yosef, quand il y a tellement de garçons qui veulent allumer au, au même endroit, à l'entrée de la Yeshiva, sur des, sur, des, sur, des, sur des étagères qui sont disposées, des étagères métalliques disposées pour les Hanoukiot, et euh, à la fin, il y a tellement de Hanoukiot dessus que euh, même à... Même à, 30, à un mètre, bon, on dis, ne on distingue pas le jour de Hanouka. Euh, on ne on, on sait pas quel jour de Hanouka on est. Or, selon le Rama, encore une fois, euh, qui est, euh, et, qui est euh, déduit de Tosfot, même si euh, ça n'en a pas l'air, il est déduit de Tosfot, le, le fait de pouvoir euh, distinguer le jour de, de Hanouka en regardant les Nérotes, c'est euh, Dina Degmara, c'est ça le Mehadrin Mina Mehadrin de Beth Hillel. Et de, et, et de, c'est ça le Mehadrin Mina Mehadrin. Donc il faudrait qu'il y ait un minimum de, de séparation, un minimum de, de distinction entre les, entre les Hanoukiot, de façon à ce que le jour de, euh, le jour de, le jour de, le jour de la fête soit visible sur le nombre de Nérotes. Comme je vous l'ai dit, des fois c'est un peu limite. Alors à quelle heure à quelle heure on doit allumer les nérodes de Hanouka Les mots de Maïmonide, les mots du Rambam, c'est « On n'allume pas les nérodes de Hanouka avant le coucher du soleil, mais à Imsof Shkiata, à la fin du coucher du soleil, à la fin de la Shkia. On ne doit pas retarder, on ne doit pas avancer. » Donc ça veut dire qu'il y a un Zman, il y a un temps précis où on doit allumer les nérodes de Hanouka. Maintenant, qu'est-ce que c'est « Sof Shkia » Qu'est-ce que c'est la fin du coucher du soleil Alors c'est une, une notion qui est assez discutée. Euh, D'après le Haggad Mordechai, le Magen Avraham, quand on parle de Sof Shkia, la fin de la Shkia, ça veut dire Tset HaKochavim. En fait, c'est la fin du processus qui commence avec la Shkia Tacham et qui commence avec le coucher du soleil. Et c'est la coutume répandue chez les Sfaradim, mais aussi chez de nombreux Hasidim, d'allumer à ce qu'on appelle Sof Shkia. Euh, certains vont jusqu'à Sof Shkia selon la compréhension euh, de Rabbeinu Tam, en tout cas la compréhension que les Haronim avaient de Rabbeinu Tam. 
Donc ils attendent même ce qu'on appelle la nuit de Rabbeinutin pour allumer les nérodes. Ça c'est plutôt, euh, ça c'est plutôt répandu chez les chassidim, pas chez les sevradim, qui suivent l'opinion le, les, les, des gaonim. C'est-à-dire ils suivent euh, cet accord Havim classique dans les, qui est dans les, euh, qui est dans les, dans les calendriers. Donc la, vie, le, le, la, la coutume répandue chez les Sfaradim, c'est de Tset Hakochavim classique. Leur sortie des étoiles, beaucoup de Hasidim suivent aussi Rabbi Nutam, ils vont attendre un peu plus tard pour allumer les Néros de Hanouka. Maintenant, il euh, y a le Mishnah Bora qui lui va plutôt tenir compte de l'opinion du Gaon de Vilna. Et il va dire qu'on allume plutôt à Shkia Tahama, quand on dit sauf Shkia, la fin de la Shkia Tahama, c'est très possible d'ailleurs qu'il s'agisse du coucher du soleil, du coucher du soleil à proprement parler. Beaucoup de Rishonim pensent comme ça, vous avez le Ran, vous avez le Rajba, et, euh, et euh, c'est la façon de faire euh, la plus répandue dans le, dans le judaïsme lituanien. Alors, qu qu qu'est-ce qu que ça va changer eh bien, ça va changer le moment où on va allumer par rapport à la tefila de Harvit. Donc, si on dit qu'on allume avec Tset Akoravim, comme je disais, le minag le plus répandu chez les Saradim, il faudrait prier Harvit avant, prier Harvit au coucher du soleil, c'est ce qui se fait la plupart du temps chez, dans les communautés sfarades, on prie Arvit avec le coucher du soleil, puis on rentre à la maison, le temps qu'on rentre à la maison, qu'on termine Arvit, ça prend au minimum un quart d'heure, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, c'est le temps de Ben Hashmashot, c'est le temps que prend le, la nuit pour tomber complètement, c'est l'heure de Tzedek HaKoravim, et à ce moment-là, moment on allume à Tzedek HaKoravim. Par contre, si on suit l'opinion du Gaon de Vilna et qu'on voudrait allumer à l'Ashkia Tahama, il faudrait allumer les Néros de Hanouka avant de prier Arviton. Donc d'abord, on prie Minra, ensuite on allume les Néros de Hanouka au moment du coucher du soleil, puis enfin, on, euh, on ressort à la nuit pour prier Arvit, comme on dit, Bismano. Donc on prierait Arvit après l'allumage des Nérodes de Chanukah. Alors, jusqu'à quand on a le droit de le faire, et à partir de quand Alors, il faut savoir que le Shulchan Or dit que si on a un petit problème, on sait qu'on ne va pas pouvoir le faire au bon moment. On a, depuis le plague, ce qu'on appelle le plague à Mitra, donc c'est un Zman qui est un moment qui est indiqué dans les calendriers, on ne va pas rentrer sur les calculs, etc. Ça, serait, ça demande un, un cours à part. Mais c'est à partir du plague qu'on peut allumer les Néros de Hanouka. Alors évidemment, vendredi, ben c'est ce qu'il faut faire. Il faut allumer à partir du plague, euh, puisqu'on ne peut plus allumer au, à, au moment où on a déjà reçu Shabbat. Donc vendredi, c'est sûr qu'on fait comme ça, c'est sûr qu'on allume à partir du plague. Mais ce que dit le Shulchan Ours, c'est qu'en cas de pépin, on pourrait le faire même à un autre moment de la semaine, à la condition, à la condition que les Néros de Hanouka restent allumés ensuite suffisamment de temps après le, le bon moment, donc disons que c'est la sortie des étoiles, c'est-à-dire une demi-heure, environ une demi-heure après le Zman. Alors, soit on dit que le moment c'est le coucher du soleil, donc ça serait une demi-heure après le coucher du soleil, ça c'est le Gaon de Vilna, soit on dit que c'est une demi-heure après la sortie des étoiles, donc c'est une demi-heure après la sortie des étoiles, donc Baruch HaShem de nos jours, lui, il ne coûte pas trop cher, on peut se permettre d'avoir des bougies qui durent suffisamment longtemps pour euh, que, même si tu allumes à la... À la, au coucher du soleil, ça dure même une demi-heure après le Zman de Rabbi Noutam. On a des, 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 des petits, euh, les petits godets à huile qui sont vendus dans le commerce. En général, vous laissez suffisamment d'huile pour que ça dure deux heures à trois heures de temps. Donc on peut dire qu'on est tranquille d'après tout le monde, euh, même quand on allume au coucher du soleil. En réalité, ce qu'il faudrait, ce que préconise l'Akmara en tout cas, c'est que les nérotes, c'est que l'allumage et que les nérotes soient allumés euh, au moment où il y a encore du monde dehors. Rad chez Tichlé, Regel Minachou, qu'on doit allumer les Nérotes avant que les, les passants ne s'en aillent. Et quand on dit les passants, ce ne sont pas nécessairement des juifs. Hein, il y a une notion de Pirsoumanes même vis-à-vis -vis des non-juifs. Alors c'est peut-être un ridouche, mais quand on lit Rachi, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour, pour, pour beaucoup. Mais la notion de Pirsoumanes, elle s'applique à tout le monde. La, alors la, une des preuves que, que j'ai entendues, c'est du, du Rav Mazous chez Irié c'est que Rashi, quand il dit « Achetichle regel minashuk », Rashi explique euh, ce que la Gemara détaille. C'est-à-dire, c'est quoi quand les passants s'en vont C'est-à-dire, jusqu'à ce tant qu'il y a des gens dehors, comme les Tarmodae, les Tarmodae, c'était une, une ethnie qui vendait des allumettes dans les rues de, de Babylone, ils vendaient de quoi allumer les feux dans, le, les, les, dans les rues de Babylone, on les appelait les Tarmodae. Tant qu'il y avait des Tarmodae dehors, on pouvait encore allumer les Néros de Hanouka, et il fallait que les Néros de Hanouka durent euh, pendant ce laps de temps. 
Donc euh, les Tarmodaïs n'étaient pas des juifs. Et il euh, y avait une notion de Pirsoumanès tant qu'ils étaient là. Donc euh, la déduction, euh, déduction euh, qu'on fait de ce rachis qui explique qui sont ces Tarmodaïs, eh bien c'est que le Pirsoumanès se fait y compris avec des non-juifs. Donc si vous avez un vis-à-vis -vis et des voisins non-juifs dans l'immeuble d'en face, il y, un, il y a une notion de Pirsoumanès avec eux. Alors, si on n'a pas allumé à l'heure, d'après le Shulchan Aruch, on pourrait allumer toute la nuit. Mais il y a quelque chose de très important, c'est que, euh, alors, une fois la nuit passée, très important, une fois la nuit passée, la mitzvah n'est plus rattrapable. Mais en tout cas, pendant la nuit, on peut encore allumer. Maintenant, est-ce que la bracha peut être récitée toute la nuit euh, si, euh, si la mitzvah de, de, de l'allumage des nérodes de Hanouka, la notion essentielle c'est le pire soumanes, c'est le fait de diffuser, donc il faut qu'il y ait des gens qui assistent. S'il n'y a personne qui assiste à cet allumage, est-ce que euh, je peux réciter la bracha Alors, tant qu'il y a des passants, tant qu'il y a du vis-à-vis, -vis, qu'il y a des voisins qu'on sait qui sont réveillés en face, euh, qu'il y a même d'autres membres de la famille, disons qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a personne en face euh, y a, qui pourra voir que j'ai allumé. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de... Y a pas de euh, on est dans une rue très calme. Et mes voisins d'en face se sont déjà endormis. Je sais qu'il n'y a plus de passage à cette heure-ci. Tant qu'il y a des membres de la famille qui sont éveillés, qui assistent à l'allumage, fût-ce une personne, alors là, c'est sûr qu'on peut dire la bracha sans problème. En revanche... En revanche, s'il n'y a plus personne, je suis arrivé trop tard, j'allume trop tard, tout le monde est déjà endormi. Alors là, quand on allume les nérodes de Hanouka, normalement, ce qu'on doit recommander, c'est d'allumer de, de, sans bracha. C'est d'allumer sans bracha. Cela dit, si vous voyez quelqu'un le faire, on le laisse faire. On le laisse faire parce qu'il a, il a sur quoi s'appuyer. Euh, Ravou Vadia Yosef, lui, il dit que ce qu'il faudrait, c'est dans la mesure du possible, à réveiller un membre de la famille. Et euh, lui dit, lui dit qu'on devrait, euh, qu devrait réciter la bracha. Mais maintenant, le Rav Moshe Levi, le Mishnah Bora, eux disent qu'on ne devrait pas conseiller de dire la bracha. On, ne dev, on, on devrait encourager à ne pas dire la bracha. Maintenant, si quelqu'un le fait, on le laisse faire encore une fois. Alors, maintenant, si euh, on ne peut pas rentrer chez soi à l'heure, on est au travail... Euh, on sait qu'on ne peut pas partir euh, trop tôt, malgré Hanouka. Normalement, l'idéal, c'est de, de partir plus tôt pour les jours de Hanouka, mais on ne peut pas le faire. Et euh, est-ce qu'on peut demander à son épouse d'allumer les nérodes de Hanouka à l'heure, pour que la mise à soit faite comme il se doit, et rentrer ensuite à la maison De la même manière, euh, quand c'est l'heure d'allumer et que l'épouse n'est pas rentrée à la maison, est-ce qu'on peut se permettre d'allumer à l'heure, est-ce qu'on est obligé d'attendre son épouse ou est-ce qu'on doit allumer à l'heure Qu'est-ce qu'il qu 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 faudrait faire dans ce cas-là Alors, si on suit la lettre de la loi, la lettre du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, ce qu'il dit, c'est « Lo magdimim velo aharim ». On n'avance pas et on ne retarde pas l'allumage des nérodes de Hanouka. Donc, ce qui laisse entendre qu'évidemment, l'idéal, c'est que ça soit fait au bon moment. D'ailleurs, le fait d'allumer plus tard dans la nuit, ce n'est qu'un bédiavad, c'est quand on n'a pas eu le choix, qu'on n'a pas pu faire autrement. C'est ce, est, est ce qui est inscrit clairement dans le Shulchan Arur. Alors, c est, c est, euh, et donc, on ne devrait pas conseiller du bédiavad. D'ailleurs, la conclusion du Rav Ovadi Yosef dans Yerhev et Darad, c'est que si on ne peut pas rentrer à l'heure de la Shkia, de la sortie des étoiles, de chaque, chaque communauté selon, son, selon ses coutumes. Alors, euh, on peut demander à son épouse d'allumer avec les enfants. Euh, comme ça, la mitzvah des Nérodes de Hanouka est faite comme il se doit. D'ailleurs, on peut tout à fait compter sur l'allumage de son épouse, comme le faisait Rabbi Zera quand, quand il était en déplacement. Et, euh, et donc, à ce moment-là, il aura fait la mitzvah comme le Shulchan Aruch le préconise. Seulement, seulement, il y a plusieurs petits bémols à apporter à cette, à cette alara. Tout, tout d'abord, il y a la notion de Shalom Bait. Alors, Shalom Bait, ça veut dire qu'il faut bien s'entendre avec son épouse. Et euh, on raconte au sujet de Rashi Jivot, dont l'épouse n'était pas à l'heure pour l'allumage des Nérodes de Hanouka, eh bien, il, il a, ils attendaient leurs épouses. Ils attendaient leurs épouses. Et euh, même si c'était beaucoup plus tard que le temps recommandé par le Shulchan Ruch. Donc comment ils se permettaient de le faire euh, Voilà, l'omak dimim ve Alors les élèves ont demandé à leur rave, pourquoi vous attendez si tard euh, Vous devriez allumer, allumer sans attendre votre épouse. Il leur a répondu la chose suivante. Le Shulchan Ruch, il dit aussi que celui qui, Dieu préserve, n'aurait pas les moyens d'acheter à la fois l'éclairage de Shabbat, les nérotes de Shabbat, 
Et les nérodes de Chanouka, euh, il ne peut allumer qu'une bougie. Alors qu'est-ce qu'il va faire vendredi soir Il n'a qu'une bougie. Est-ce qu'il allume ses nérodes de Shabbat ou il allume ses nérodes de Chanouka Eh bien, le Shulchan Aruch dit il doit allumer les nérodes de Shabbat. Il va mettre les nérodes pour éclairer sa table, euh, même s'il va devoir renoncer à la mitzvah de l'allumage des nérodes de Chanouka pour cela. Et l'argument avancé, c'est Shalom Beto Radif. Le fait de bien s'entendre avec sa femme, c'est le plus important. Et effectivement, manger dans l'obscurité, c'est la meilleure recette. Alors qu'on est à la, au bout d'une semaine et euh, impatient et nerveux, et euh, je pense que vous savez ce que c'est, euh, on s'énerve beaucoup plus facilement, malheureusement. Et quand on est dans l'obscurité et qu'on risque de trébucher, qu'un plat risque de renverser, eh bien on risque de se, de se disputer. Rien que pour ça, les Chachamim ont institué l'allumage des bougies de Shabbat. Il faut savoir que à l'origine, l'allumage des bougies de Shabbat, c'est pour le Shalom Bayit. Donc, Shalom Beto Radif, le Shalom Bayit, c'est plus important que les Nérodes de Chanukah. Et donc, si on pourrait même renoncer complètement à la mitzvah des Nérodes de Chanukah pour le Shalom Bayit, a fortiori, quand il s'agit juste de renoncer au Lechatrila, et qu'on peut faire les Nérodes de Chanukah, Bédiavad dans, dans la suite de la nuit. Donc ça, c'est une, euh, une première chose, un premier argument pour dire que oui, on devrait attendre son épouse et il vaudrait mieux allumer en famille les nérodes de Chanukah. Il y a une autre notion, de, il y a un autre, euh, il y a une autre de, argument qui, euh, qui est important, c'est la notion de Pirsoumanes. La notion de Pirsoumanes, après tout, pourquoi on allume les nérodes de Chanukah Pour diffuser le miracle, pour, dé, pour, le, pour le répandre. Alors la première personne qui sont concernées par le Pirsoumanes, surtout de nos jours, où, comme dit le Rama, on allume plus pour l'intérieur que pour l'extérieur, les, les premières personnes concernées par ce Pirsoumanes, c'est avant tout les membres de sa famille. Donc faire de l'allumage un événement où Berovram Adrat Meller, un événement familial où tout le monde est là, les enfants sont là, les parents sont là, et, euh, et que c'est quelque chose de festif, c'est quelque chose où, qui est accompagné par des chansons, par des, par des cadeaux, par des gâteaux, et faire de, faire de l'allumage des nerfs de Hanouka quelque chose d'événementiel, c'est un événement, et eh bien ça contribue au Pirsoumanes. Et ça, c'est au moins aussi important que le Zman de l'allumage. Après tout, pourquoi les Chachamim ont dit « tu ne dois pas retarder cet allumage-là » pour que le Pirsoumanes puisse se faire. Tant qu'il y a des gens dans la rue, tu dois dévoiler, d'accord Tu dois publier le Ness, tu dois publier le miracle tant qu'il y a des gens qui observent. Donc si les premiers observateurs, ce sont les membres de la famille, eh bien, ce qu'il faudrait, qu faudrait en priorité, c'est faire en sorte que la, la famille soit réunie pour l'allumage des Nérodes de Chanukah. Donc si la famille ne peut pas être réunie au bon moment à l'Ashkia Tachama, eh bien, quitte à attendre un peu plus tard, et le fait que la famille soit réunie, c'est aussi très important pour l'allumage des nérodes de Hanouka. Et enfin, un autre problème plus technique lié à l'allumage, la, lié à la, à c'est la bracha. Si on dit à son épouse d'allumer les nérodes de Hanouka avant qu'on arrive, ou si on allume avant que son épouse n'arrive, il y aura un problème à l'arrière qui va se poser. Pourquoi elle ne va pas faire la mitzvah, elle est déjà acquittée. Mais elle n'a pas encore vu les nérodes de Chanukah. Doit-elle réciter la bracha de Shira Sanissim en voyant les nérodes de Chanukah à la maison eh bien, c'est un safek. qu'il y a un doute dans les décisionnaires à propos de cette bracha. Et donc, il vaudrait mieux, pour éviter ce doute, que tout le monde soit présent au moment de l'allumage des nérodes de Chanukah. On ne peut pas se permettre de dire à quelqu'un d'autre d'allumer, même si... Il nous acquitte si, 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 si je dis à ma femme d'allumer, euh, ou si une femme dit à son mari d'allumer. Euh, je serai quitte de la mitzvah, on sera quitte de la mitzvah certes, mais euh, j'aurai un doute, j'aurai une question à me poser quand je vais arriver, est-ce que je vais dire la bracha Donc pour ce problème technique aussi, il vaut mieux que tout le monde soit réuni, et tout le monde soit présent pour l'allumage des nérodes de Hanouka. Alors qu'est-ce qui... et on va terminer avec, euh, avec euh, une question qui peut se poser... Euh, de, façon, euh, de façon récurrente, dans les, surtout pour les Shabbatot et les fêtes, qu'est-ce qui se passe quand on pa passe Shabbat chez ses parents On passe Shabbat chez ses parents, est-ce qu'on doit allumer les nérodes de Hanouka déjà pour vendredi soir, et surtout pour Motsai Shabbat Alors pour vendredi soir, euh, on peut dire que quand on est invité chez eux, on est invité aussi à manger, et alors à ce moment-là, pour ce soir, et on dort chez eux, attention, c'est uniquement si on dort chez eux, on peut dire qu'on est Ben Bait. On est Ben Bait, on dort chez eux, on mange chez eux, on est Ben Bait, donc quand euh, le papa allume, il allume pour tout le monde. Donc on n'est pas obligé d'allumer pour vendredi soir. Si par contre on va juste pour manger et ensuite on revient, alors il faudrait allumer. Euh, il faudrait allumer et euh, les surveiller parce que laisser des nérodes de Hanouka sans surveillance, 
euh, c'est un problème de sécurité qui est rappelé dans les décisionnaires. On prend ça très au sérieux. Il ne faut pas croire que c'est euh, de la, un manque de Emouna de ne pas laisser les, 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 les nérodes de Hanouka sans surveillance. Ce n'est pas vrai. Euh, c'est quand même du feu et ça peut être dangereux. Donc déjà, première chose, s'il faut allumer, il faut qu'on reste à côté des nérodes de Hanouka. Donc ça. Ouais, et ça, c'est seulement quand on revient dormir chez soi. Si on va dormir ailleurs et qu'on est invité aussi à manger, on peut dire que de la même manière qu'on mange et qu'on dort là-bas, on est ben baït, on est acquitté par le bas la baït. Que se passe-t-il pour Motsa et Shabbat Est-ce que Motsa et Shabbat, on peut être acquitté par l'allumage de ses parents ou de ses beaux-parents chez qui on a passé Shabbat, Motsa et Shabbat Alors le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ce qu'il disait, c'est de s'associer avec une prouta avec son beau-père. Pour Motsa et Shabbat, il dit le fait qu'on ne dort pas là-bas, alors c'est qu'on n'est pas tellement, on n'est pas tant que ça ben baït, donc il faut faire quelque chose pour montrer qu'on particip... qu a participé à la misère. Mais il rapporte aussi le Rav Cohen Sedek de Cracovie, qui dit que, étant donné qu'il ne dort pas là-bas, donc ce n'est pas l'endroit où il faut allumer du tout, et donc il vaudrait mieux qu'il ne s'acquitte pas avec l'allumage de son beau-père ou de son père chez qui il va passer Shabbat, et il va allumer plus tard en rentrant chez lui. Donc, euh, encore une fois, quel est le programme quand on va passer Shabbat chez ses parents, le vendredi soir, on s'acquitte avec l'allumage de son hôte. Et Motsa et Shabbat, la meilleure solution, c'est d'allumer chez soi plus tard, quand on rentre, évidemment, avec quelqu'un qui assiste pour pouvoir dire la bracha, d'après tout le monde. Hanouka Sameach à tous.